骨头是黑的，黑的，黑的陈逸飞，你现在怎么解释？嗯，我请你当着妈的面，还有爸的面，告诉大家真相究竟是什么？你还有没有同谋？对了，爸，事故发生，我没有下毒。你还敢说你没有下毒？陈逸飞，你看，爸的骨头都变黑了，你想怎么解释？你说呀，哎、你别说呀，哎、你说，你把手放开。我没有冲动，我很冷静，我很冷静。我现在就只是要一个说法，说，解释，解释什么？这世界上有太多的事情不能解释了。哎呀，你这么大个人，居然还耍赖啊你啊！既然你都解释不了，你还不承认就是你下毒？你动动脑子行不行？如果真是爸下毒，他会让你开棺验尸吗？一翔，你看看连孩子都懂的道理，怎么你就不懂呢？爸，你自己动动脑子吧，太阳。哼哼，大哥，你可真是只老狐狸，你不是一般的狡猾呀！啊，哈哈，你明明知道，当时就算你不答应，有朝一日我还是会开棺验尸的，所以你就故作大方的态度答应我了，向大家表示你的清白，我说的对吧？你这种伎俩，顶多就骗骗这些笨女人、傻孩子，你以为你骗得了我吗？太阳，爸，爸爸把爷爷的骨头捡一捡，好，拿到佛堂去。好，不许碰！爸，这副骨头，这副发黑的骨头。就是杀人的证据，谁要是敢碰，谁就是帮凶。陈翔，你有没有点常识啊？这骨头变黑有很多种原因，就我所知道，下了雨，棺材泡了水，那骨头也会变黑的。陈逸飞，这十多年来呢，我只研究这一件事情，什么书呢我也读了，什么人呢我也问了。是的。骨头长时间浸泡在水里，它的确会变色，但是它只会变成黄褐色，绝对不会变成黑色。把身体腰痛，腰痛，你又不是不知道啊！那走路一拐一拐的，那那骨头。医生说，医生说，一个人生前如果骨头受伤、气血不顺的话，死后的确骨头会变黑，但是那只限于受伤的部位，它不会全部变黑。那你看看，你看看，你看看。天哪，爸，你连头骨都变黑了！我告诉你，我解释不了。你解释不了，行，那我们就把头骨带到巡捕房，我们让巡捕来解释，我们让全租界的老百姓来解释。走走走走走，别动走走走，大雄，一翔，你别这样。爸，陈翔，你给我十天。十天之后，我给你解释。不行，走。你想走，走。你想，你就听妈一句话，你给大哥一点时间，到时候自会真相大白。你是不是叫妈给你跪下，你才高兴、啊？妈妈妈妈妈妈，您请起。好，我答应你。我答应你。陈逸飞，我答应了吗？现在我给你七天的时间，七天之内，爸的灵就不能离开这儿，而且谁都不能碰。七天过后，如果你不再给我一个合理的解释，我立刻去报案，而且我把全租界记者全部都叫过来，让他们把这惨绝人寰的事儿张扬出来。爸，爸，爸，二叔，够了！逸香。你能不能别闹了？你哥病成这样，能不能让他回房休息？妈，你们闹够了没有？闹够了我就撤了。爸，细雨，啊，一飞，你怎么了？爸，一飞，爸，爸
，你怎么了？快、啊，父你把回房休息啊！快，妈，你怎么了？啊，我们回房休息啊！快点，在这儿，来，在这儿。晚上听月亮说，程老板病了，他没事吧？啊，没什么大事。哦，那我们进去看看。啊，不用了。他刚刚睡着了，身体很虚弱。哦，那要不我们待会儿再过来看看？哎，啊，唐兰，呃，这样吧，等他好了，我打电话给你们。啊，就这样吧，就这样。谁来了？是唐兰跟传一，我叫他们暂时别来了。嗯，我想我暂时出不去了，交代你们几件事儿。我听好啊，嗯，你们这是怎么了？一个个垂头丧气的，天塌下来的吗？能不垂头丧气的吗？<笑>医生说你有肺痨，那只是说可能，并没有说肯定是。对呀、啊，还没最后确诊呢。那个爸，你刚才不是说有几件事要交代吗？这种病治不好的，会死的，我知道。你说你就这么走了，我们都舍不得。你说你剩下我们这几个人怎么办？我不想让你死，爸。嗯、我看我没病死啊，也被你给气死了。爸，哎、你这么想，你还说什么呀？你看你给爸气的。二哥，你以后不许再提肺痨两个字啊。等 X 光报告出来以后再说，知道了吗？嗯，哦哦，你给我记好了。嗯，哦，我记好了。谢谢啊，回去告诉妈，让她劝劝陈一翔，叫他别把爸的棺材摆在大厅里面，这人来人往看呢，太丢人现眼了。告诉陈一翔，我十天之内肯定给他一个满意的解释。爸，你放心吧，我不会让二叔乱来的。嗯，在家以后啊。就靠你和大哥了，但你那个态度啊，强硬，还是忍耐，分寸自己去拿捏啊。知道了，爸，放心吧。月亮，爸，你还有什么要交代的？我交代个屁呀、啊！原点，原点，原点，快过来！过来。你给我到图书馆去查一下资料，看看什么原因会使人死了之后，这骨头会变黑。哦。你不说点别的了？没了，就这么几句。别说了，别说了。好了，二哥，别难过了。后面啊，这阵子你就别到医院来陪我了，在家好好看着细雨，别有人还做出什么傻事来了。啊。哦。一翔，妈，那个人想到用什么借口来解释了吗？二叔，爸说了，先把爷爷的灵柩抬到书房里去。他呀，动手，别动，你们谁都不许碰。他，听我的，不用理他。奶奶。我是李文的原配夫人，我是李文的原配夫人，我想把他放在哪儿，我就把他放在哪儿。奶奶，妈，现在不是争执把爸放在哪儿的问题，而是我真的很想要知道一个答案：为什么爸的全身骨头会发黑？他是不是真的被人用砒霜毒死？我的心就像被火烧一样疼，得不到答案，我死也不甘心的。二叔，我爸说他会给你解释的，你老逼他干什么？他不是说他现在不知道吗？他不知道并不代表他就是。你在说什么？现在就是解释不了了，是不是？他现在连胡乱找理由都懒得编了，是不是
，我爸没这么说。你刚才明明这么说的，你现在死不认账，你啊！你，一翔，哎，一翔，妈，能不能看在我是你妈的份上，别这么胡搅蛮缠？咱们好好平心静气的讲讲道理，好吗？妈，你先别激动好吗？行不行？行，我答应你，我答应你。我现在就平心静气的讲道理，好吗？好，嗯，我答应你啊。现在二叔我平心静气的跟大家讲讲道理，你们兄弟姐妹几个现在马上上街，随便找，找十个人，然后你们去问他，先生你好，请问如果你爸爸被人用砒霜毒死了，全身骨头都发黑了，你会不会不管？我告诉你们。要是有一个人说他不管的话，今天就是我这个做二叔的胡搅蛮缠、蛮不讲理。一翔，奶奶，奶奶，你是不是非要把妈给逼疯了，你才高兴？奶奶，是的，奶奶，你跪下吧。妈，给你跪下。奶奶，您这是要把我这个做儿子给逼疯吗？妈，大哥是我的亲哥，他无论做了什么事情，我都会原谅他的。可是他害了爸爸，我不能就这么算了。二叔，我也给你跪下了，你能不能先把爷爷的灵柩放回书房啊？我也给你跪下。二叔，我问你，是不是真的所有人都给你跪下，你才善罢甘休？医生说一飞可能得了肺痨，很严重。你们是亲兄弟，你迁就他一下行吗？肺痨？真的吗？是真的。哦，哎，妈，你先起来，来来来，你先请起，来来起来，来，奶奶扶着奶奶。好，我答应你们。不过我有个条件吧。二叔，我实在是有点熬不住了，没有办法一分一秒的看着吧。从现在开始，必须要请两个人回来，日夜看守，两班倒，以防有人从中做手脚。无缘无故，你请两个外人回来。哎呀，你二叔，你想怎么样，就怎么样吧。安置在书房了。我现在才知道啊，原来这个棺材是这么重的。哎，二哥，这事儿你可不能告诉任何人啊。还有爸得肺痨那事儿，你也不能跟任何人说，知道吗？对，连兰姐也不能说。爸是大银行家，这事儿要是让外界知道了，影响会特别不好。记住了吗？嗯嗯嗯，放心吧，放心吧，我不说，我不说。记住了啊！吵吵吵，每天都在吵，你们在吵什么呀？下次吵架能不能小声点儿？哦、oh, ，可以，可以，可以，可以。西云，你太阳，算了，算了，算了，算了。什么人啊，这是？没事吧，月亮
。逸飞，好些了吗？爸，妈，来这边坐。坐吧。对的，对的，对。爸，你那个 X 光片的结果出来了吗？下个星期才出来。怎么样？别的棺材，台厅书放了没有？哦，没事了，已经搬进去了。哎呦，那陈一强怎么这次这么干脆啊？说了些什么？没说什么，呃，他只说把棺材放进书房，也算合情合理。撒个谎都不会撒。月亮，嗯，你说。哦，二叔说现在不是讨论把爷爷的棺材放在哪儿的时候，而是他很想知道为什么爷爷的骨头会变黑。月亮，嗯。别那么多嘴，让他说。说。他说他现在的心就像火烧一样，如果不查出真相，他死也不甘心。他还要让我们去街上去问十个人，如果他们的爸爸也被……我不想听他说什么，我只想知道他为什么会答应。哦，二哥，别说了，行不行？让他说。后来。后来奶奶给二叔跪下了，然后我们都哭了，也跪下了，然后他才答应的。逸飞，你千万别为这事生气啊！是啊，身体要健。气的话早就气死了。家里还有什么事儿？哦，嗯，二叔还找了两个人来看爷爷的骨头，嗯，都不知道他们是谁。细雨呢？细雨怎么样？啊，细雨打坏了一个大花瓶，呃，就是你说很贵的那个。然后他说我们很吵，我们以后要注意点了。啊，月亮。我叫你帮我查那个资料，你查了没有？人的骨头为什么会变黑？我查了，我查了一共十六本书，每本都很厚呢。这么短时间，你全部都看完了？那当然了，第一本叫《中西医学大全》，第二本叫《西说重点。哦，嗯，一共有四个原因。第一个原因就是，那个山头啊发过洪水，然后骨头在水里泡的时间久了，就会变黑。这个原因我说过。应该不是这个，那就是第二个原因。爷爷的生前的某个部位啊受过伤，血液不通，他的骨头也会变黑的。这个原因我想过。陈玉祥说的对，这骨头伤只会一处变黑，他不可能整个骨头都变黑啊。是啊，没没关系，没关系。第三个原因就是啊，那个山头有水银矿，那土里面有水银，那个骨头也会变黑的。不可能。如果那个山头有水银矿的话，那整个山头都是光秃秃的，它不会长植物。那我们每年都有去祭拜，旁边那个植物长得很茂盛啊。对，嗯，那，那那那就只剩下最后一种可能了。哎，二哥，什么原因？快说什么？快说！什么？就是爸，你真的下过毒，把爷爷给毒死了。二哥，你瞎说什么呢你？你不许胡说！别嘴瞎说行吗？当你爸不是被你给气死，就是被你给噎死。哦。月亮。你找我什么事儿啊？是不是你爸的检查结果出来了？还没有呢。我就是有些事情还想不明白，我想问问你。你说。昨天晚上啊，我跟奶奶说，我想提前给爸准备一个葬礼，但是我话还没说完呢，星星和太阳他们。就特别生气，然后就骂我，还特别凶，让我以后再也不许说这些话了。我
我我不明白，他们为什么生气呀、啊？月亮，你怎么能这么说呢？你这不是盼着你爸死吗？当然不是了。我一想到爸会死，我我就想哭。那你还说这些干什么？他真的会死呀！我我也不知道该怎么跟你说了。总之，你记住吧，别人不喜欢听的话你就别说。你想想啊，你奶奶想听到你爸死吗？对啊，那你爸想听到自己已经快死了吗？那以后就别说这些了。哎，那是不是别人喜欢听的，我我就能说呀？当然了。那我问你，你喜不喜欢别人夸你漂亮啊？你为什么这么问啊？你你先回答我。我喜欢，我当然喜欢了。胡说！上次我在酒楼，我守着那么多的人夸你漂亮，你你都不喜欢，你一直这样摇头。也不笑。哎呀，我又不知道该怎么跟你说了，你你去问兰姐吧。兰姐这个人也挺奇怪的，有件事情也困扰了我很久。什么事情啊？有一次她说，等她有钱了，她就去买一个孤岛，然后住在上面，然后。通知所有的人都来住，可是就是不通知我，然后说完了就嘻嘻嘻的直笑，很奇怪。哎，对对对对对，就就就跟你这样似的，笑得跟个傻子似的。你才是个傻子呢，人家是在跟你开玩笑。开玩笑？哪儿好笑啊？你不会连开玩笑都不懂吧？不懂，我我走了。哎，月亮，咱们还没说完呢。这个世界怎么这么复杂呀？本来很简单的事情，非要搞得那么麻烦。哎，我不懂。你要什么呀？我一会儿给你钱啊。哎。嗯。哦。再见啊，桂花香。谢谢你啊，桂花香。你谢我干什么？哎呦，你气死我得了你！你开玩笑你都不懂，开玩笑！哎，谢谢我，谢我干什么呀？不跟你玩了，不好了。开玩笑。老板，给你钱。哎，好的。原来这就是开玩笑啊！别砸了！我在跟你开玩笑呢，开玩笑。有梦想的人想收不到花样年华，就让时光白白蒸发，像自行车一样的梦想不需要复杂，一步一步向前。
。陈大哥，你没事吧？来，赶紧喝口水吧。没事吧？来，给我。警察报告出来了没？原本说这两天就要出来的，结果今天说要把那个报告送到国外去给，给了国外医生看看。谁知道还搞什么鬼？嗯，来，再喝口水。嗯。那你赶紧休息会儿，先躺会儿吧。不能再躺了，越躺头越晕啊！这鬼地方啥事儿也办不了。唐兰。你说的没错啊，人临死之前会想很多东西。我在想，我死了以后，陈香会把家弄成什么样子？银行会变成什么样子？月亮会变成什么样？细雨，细雨会变成什么样？那个男的。骗他，唐兰，帮我个忙好吗？你需要帮你做什么？尽快说。爸爸让我来跟你聊聊的，聊什么？他跟你说什么了？他什么都告诉我了。这天底下还有这样的夫妻？为什么还要落井下石？他不跟别人说，他没有全世界都知道吗？季雨，你冷静一点。你是谁呀？我凭什么要听你的？你给我三分钟时间。说完我就走，一秒钟都没有，你马上走。细雨，你是不知道你爸爸昨天跟我聊你的时候，他都哭了。你见过他哭吗？我不听，我不听，你给我出去，你出去。
想和我聊事吗？可以，去把那个贱男人的老婆给我找出来。他当时怎么打的我，你就加倍的打他。到时候别说是三分钟，就是三天三夜，我都陪你聊。你真的认为最应该受到惩罚的是那个男人的老婆吗？不是吗？仙姐说追我的是他，打电话约我出去的也是他，花言巧语骗我上床的还是他，他老婆会不知道吗？可是他一句话也没有骂自己的男人，他只会心狠手辣的对付我，这对我公平吗？谢雨，难道你觉得整件事情你就没有做错吗？我觉得不公平。是，你做了一百件错事儿，你认为没什么，可你就会抓住一件你认为不公平的事儿，没完没了。细云，你都十八岁了，你也念过书，你能不能站在别人的立场上，为别人好好想想？你真的认为那个女人不难过、不伤心吗？你有没有想过，如果你是她，你会怎么办？骂走自己的男人？毁掉自己的家，让自己的孩子没有爸爸吗？你真的觉得那个女人，她没有哭过吗？我倒觉得她会躲在屋里，哭得比你伤心十倍。我就是觉得不公平，不行吗？不公平。我倒是觉得你对你爸爸才是不公平。你只会记住他骂过你多少次，打过你多少回。你有没有记住他对你的好呢？你记不记得小的时候，他带你到海边去拾贝壳？你记不记得？他还亲手给你做过一个风筝，你还记不记得，在你十岁那年，放烟火烧伤了手，他整个晚上都陪在你身边安慰你，怕你心里不好受，怕你手上留疤，这些你都忘了吗？他还记得这些？他当然记得，要不然我怎么会知道呢？你爸爸昨天晚上，话还没说完，就累得整个人坐在轮椅上睡着了。细雨，你都这么大了，有些事儿啊，你真该好好想想了。陈大哥，哎，传一啊，兰姐，传一哥，怎么样，好点了吗？好多了。我看气色今天好多了。只要离开医院，我气色就好了。好，我真要谢谢你了啊。这个细雨，你开始吃饭了。那太好了。你看我今天带谁来看你了？谁啊？陈老板。哎呦，刘老板，刘太太。哎，好好，别过来，别过来，在那边，免得被我传染。哎呀，不怕的，我们这把老骨头不怕这个事儿。不不不，还站远点，安全点。来来来，坐那边，坐那边。来，快坐吧，来，咱们坐吧。好的，赶紧坐。奶奶，在这儿。刘爷爷，好，坐。哎，陈老板，哎。今天呢，一是来看望你，另外呢，是来给你道个别啊啊！道别是啊，我们全家准备迁居到澳门去。最近呢，他晚上总是做噩梦，说是啊，日本人分分钟就要打进来，搞得我们心里啊很害怕。是啊，害怕呀。陈老板，最近呢，有不少朋友都去澳门了。嗯。兰姐，那你去吗？我当然得去了，不过。如果局势没有那么糟糕，我会经常回来看你们的。那多久回来？啊，这哪能知道啊？嗯，大概三五个月。三五个月，三五个月才回来，那家都散了，爸都。这，这你看，这语不惊人死不休啊！他不这么说，他就不是月亮了。陈老板，我们去澳门，你赞成吗？当然赞成。租界虽然现在表面上看起来繁荣安定，但实际上越来越紧张了。他日本人现在不打，但不表示他以后不打。澳门毕竟是葡萄牙在管。
相对上比较安全。大家用点力，一二三，退！一二三，退！一二三，退！老先生，你怎么死的那么冤呐、啊？那些事儿都是真的，人心也太毒了，这种事儿也赶得出来呀、啊？呃，对，郑先生，你赶紧过来检验一下。来来来，你看看。程先生，不用验了，肉眼都看得出，死者是被人用砒霜毒死的。干什么？放下我爷爷的骨头，给我放下！太阳，干什么呀你们？还不赶快把爷爷盖上！等一下，等一下，等一下！你你住手！啊，我跟您说，这位郑先生从美国留学回来，他是相当有名的验尸官，我花了很多钱才把他送。妈，妈，你还嫌这个家不够丢丑啊？你怎么不把你爸爸拖出去游街？妈，出去！出去！出去！是程先生叫我来的，你再说！给我滚！滚！滚！滚！滚！打我是不是？打我是不是？你出来！别拦着我！别拦着我！别拦着我！你以为我能干什么？太阳，太阳，我杀了你！我上医院，快点！我告诉你，奶奶要是有什么事儿，我跟你没完！你看，这个这个，哎，怎么弄成这样？就是。爸，爸，好些了吗？嗯。您今天气色好多了，爸。嗯，爸，今天吃过药了吗？太阳，哎，书读那么多，我问你，忍字你会写吗？爸，你说什么呢？我问你，忍字会不会写？忍字会啊，上面一个刀刃的刃，底下一个心啊。哎，这心上插把刀，多难受，是吧？再难受你也得忍啊，否则我可能这一辈子都成不了大事。爸，你凤姨刚刚已经打电话给我了，把家里事都告诉我了。幸好你奶奶没事儿，要不然你怎么办？爸，我从现在开始我不管家里的事儿了，我学不会这个忍字，我就不明白了。二叔这么一个不讲道理的人，干嘛要忍他？忍到什么时候算个头啊？哎，太阳。爸，我从现在开始，家里的事我不插手了，我专心的给您打理好银行的事。早点休息吧，我明天再来。爸，我去看看他。太阳，爸妈，你们再等会儿啊！阿兰，你快点啊！爸妈等了半天了，要不然来不及上船了。啊，我来了。这个呀，是兰姐在澳门的电话号码。如果你爸爸的检查报告出来，你有什么事要找我，就打这个电话，啊，来，拿着。兰姐走了。兰姐，我有你电话，有事我会给你打电话的。嗯，你也知道，月兰她不会去电报局打长途电话。月亮，你兰姐不会长期住在澳门的，会经常回来看你的。时间差不多了，走吧。我们走了，兰姐再见。嗯，川一大哥再见，再见。走吧。
坠落人间的一个天使，你的心中不得言语，什么是奇迹？给了我一个不一样的意义，不管狂风还是暴雨，理想依然藏在你心。在心中的。幸福。